ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെയും ചോറിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ കഴിയുന്ന നല്ലൊരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചെറുപയർ കറിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കപ്പോളം വരുന്ന ചെറുപയർ ഞാൻ കുതിർക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രണ്ട് മണിക്കൂറോളം കുതിർത്തിട്ടുള്ള ചെറുപയറാണിത് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാം കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം ഞാനൊരു കുക്കറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുക്കറിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിത് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൽ എരുവിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പച്ചമുളകാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് രണ്ട് പച്ചമുളക് നടുക കയറിയതിന് ശേഷം ഇതിലോട്ടേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിലോട്ടേക്ക് വേവാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ചുടുക്കണം ചെറുപയറിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലാകുന്നവരെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ടേക്ക് കാ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ആദ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് വേവിച്ചെടുക്കാം ചെറുപയറിലോട്ടേക്ക് എല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുക്കർ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ മൂന്ന് വീസിലാണ് വേവാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് വേവിച്ചിട്ടെടുക്കാം വെന്ത് വരുന്ന സമയത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇതിലോട്ടേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ഒരു അരപ്പ് തയ്യാറാക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ടേക്ക് ഒരു കപ്പ് ചിരവിയ തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലോട്ടേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വലിയ ജീരകം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഇതിലോട്ടേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അഞ്ചോ ആറോ വെളുത്തുള്ളിയാണ് അപ്പം അതും കൂടി തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഈ അരപ്പ് അരച്ചെടുക്കണം നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം നമ്മുടെ ചെറുപയർ വെന്തോന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ ചെറുപയർ നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങയുടെ അരപ്പ് ഈ ചെറുപയറിലോട്ടേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഈ അരപ്പ് ചേർക്കുമ്പം തന്നെ നമുക്ക് എത്രത്തോളം കറി വേണോ അത്ര കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിതിൽ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളമൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വന്നാൽ മാത്രം മതി നമ്മളെ ചെറുപയർ കറി റെഡി ആവും നമ്മുടെ ചെറുപയർ കറി ഇത് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലോട്ടേക്ക് ഇട്ട് ഒഴിച്ചാൽ മാത്രം മതി അപ്പം നമുക്ക് വറവിടാനായിട്ട് ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് ആവശ്യം അപ്പം ഞാൻ ചെറിയ ഉള്ളി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വരാം ചെറിയ ഉള്ളി ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം അതിലോട്ടേക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊരു ഗോൾഡൻ കളർ ആകുന്നതിന് നമുക്കൊന്ന് ഈ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം ഒന്ന് കളർ മാറിയിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് വറ്റൽമുളക് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് വയറ്റിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ചെറുപയർ കറിയിലോട്ടേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെറുപയർ കറി ഇവിടെ റെഡിയാണ് നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനൊക്കെ നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് ഇങ്ങനെ തേങ്ങ അരച്ചിട്ടുള്ള ചെറുപയർ കറി ചോറിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഈ രീതിയിൽ ഇതുവരെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാത്തവരൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നാലേ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് മനസ്സിലാവുള്ളൂ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്